Bonjour à tous. Here we are with the redaction of class 11 Method de Français Séchic. See the redaction, lesson 1. Décrivez une soirée, une rencontre avec un étranger. That means describe an evening or a meeting with a foreigner. Hier, je suis allé à une soirée chez un ami. Là, j'ai rencontré Divya. Elle est la cousine de Vivek, mon ami d'enfance. Vivek habite à Pondichéry, mais Divya habite à Paris. Elle est française d'origine pondichérienne. C'est la première visite de Divya en Inde. J'ai parlé avec Divya pendant 10 minutes. Elle m'a raconté ce qu'elle fait en Inde. Ensuite, j'ai présenté Divya à Aditya, un autre ami. C'était une soirée agréable. So the translation goes like this. Yesterday, I went to a party with my friend at my friend's place. There, I met Divya. She is the cousin of Vivek, my childhood friend. Vivek lives in Pondicherry, but Divya lives in Paris. She is of Pondicherry origin. So this is the first visit of Divya in India. And I spoke to Divya for 10 minutes. She narrated what all she does in India. And next I presented Divya to Aditya, another friend. It was a nice evening. Lesson 2. Parlez de votre joueur favori. Speak about your favorite player. J'adore le cricket. Donny, c'est mon joueur préféré. Je l'aime parce que... Il est un excellent sportif. Il a été capitaine de l'équipe indienne et aussi l'équipe de Chennai Super Kings. Il est l'un des meilleurs capitaines de l'Inde. Il est charmant et sympathique. C'est pour cette raison qu'il est aimé par les enfants. I adore cricket. Donny is my favorite player. I like him because he is an excellent sports person. He was the captain of Indian team and also the team of Chennai Super Kings. He is one of the best captains of India. He is charming and kind. It is for this reason he is loved by the children. Lesson 3. Décrivez votre visite dans un pays étranger. Lesson 3 is all about describing your visit to a foreign country. J'ai visité Paris il y a un mois. J'y suis allé avec un ami. Dans France, à Paris, nous avons visité. Paris, nous avons visité les plusieurs monuments. Au début, nous ne comprenions pas le plan de Paris. Donc, nous avions eu beaucoup de difficultés. Un jour, un passant nous a aidé de trouver la voie à la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Depuis ce temps, nous n'avons plus de problème. So, I visited Paris one month back. I went with a friend, a childhood friend. In Paris, we visited many monuments. At the start, we didn't understand the map of Paris. We, so, we had a lot of difficulties. One day, a passerby helped us to find the way to uh, Notre Dame Cathedral of Paris. Since that time, we didn't have any more problems. Mon ami et moi, nous avons fait un bon séjour à Paris. My friend and me, we had a nice... Lesson 4, dites ce que vous prenez pour le petit déjeuner. So, lesson 4 is all about what do you take for breakfast. Chacun a un plat favori. Pour moi, c'est l'idli. Un petit gâteau blanc, Julie. C'est un plat délicieux. C'est une nourriture de base des tamouls. Chez moi, tous les jours, ma mère prépare les idlis comme le petit déjeuner. Nous prenons le petit déjeuner en famille à 8 h du matin. Quelquefois, mon père demande des céréales. Ma mère lui dit que l'idli est le meilleur pour la santé. J'adore les idlis, donc je n'ai jamais de problème. So, uh, everyone has a favorite dish. For me, it's Hidli. A small cake made of, a white cake made of rice. 
it's a delicious dish it is a basic food of tamil people at my place every day my mother prepares idli for breakfast we take the breakfast with the family at 8 o'clock in the morning sometimes my father asks cereals and my mother says idli is the best for the health i adore idlis so i don't have any problems Now we pass on to lesson five. Lesson five is all about decrire votre visite à un monument de votre patrimoine. That is uh, describing a visit to a monument of your heritage. La semaine dernière, je suis allé à Gangai Kondacholapuram avec un ami français. Le tam- temple de Gangai Kondacholapuram a été construit par Rajendra I, un roi de la dynastie Chola. Il a construit ce temple en mémoire de sa victoire sur le roi de Bengal. Le terme Gangai Kondacholapuram signifie euh, le roi qui reçoit de l'eau de Gange. Les sculptures de ce temple sont très belles. Mon ami dit qu'il parlera de ce monument magnifique à ses amis de Paris. So the last week I went to Gangai Kondacholapuram with a French friend. The temple of Gangai Kondacholapuram was constructed by Rajendra I, uh, king from the Chola dynasty. He constructed this temple in the memory of his victory over the Bengal king. The term Gangai Kondacholapuram signifies that he received, he is the king who received uh, the water from Ganges. The sculptures of this temple are very beautiful. My friend says that he will uh, talk about this magnificent monument to his friends in Paris. Je suis fier de notre riche patrimoine. I am proud of our rich heritage. Les aussi décrivez votre vie quotidienne. Lesson 6 is all about describing day, your daily life. Je me lève à 5 heures. Je fais du jogging dans un parc près de chez nous. Au retour, j'étude pour une heure. Ensuite, je prends le petit déjeuner et je vais à l'école. Le cours commence à 9h, mais j'ai une spe- classe spéciale à 8h. À midi et demi, euh, mes amis et moi, nous prenons le déjeuner. Nous sommes à l'école jusqu'à 16h30. De l'école, je vais au particulier et je rentre chez moi seulement à 21h. Dès mon retour chez moi, je prends le dîner, fais mes devoirs de maison et je vais me coucher à 23h. J'ai une journée bien chargée. So, I get up at 5 o'clock. I do jogging in the park uh, near her house. On return, I study for one hour. Next, I take breakfast and I go to school. The classes start at 9 o'clock, but I have a special class at 8 o'clock. At 12.30, my friends and me, we take lunch. And we are at school till uh, 4.30 in the evening. From the school, we go to private classes. And I return home only at 9 o'clock in the evening. After my return home, I take dinner and I do homework. And I go to uh, sleep around uh, 11 o'clock in the night. I have a very busy day. Lesson 7 is all about décrire votre achat récent. That means describing your recent uh, shopping. J'ai besoin d'ordinateur personnel. Mon ordinateur est tombé en panne. J'ai changé le REM la semaine dernière sans résultat. Donc j'ai décidé d'acheter un nouvel ordinateur. J'utilise l'ordinateur seulement pour le traitement du texte et surfer l'internet. Mon frère m'a conseillé de prendre un Mac, mais la Windows a dit que le Dell est le plus simple et aussi performant que le Mac. Alors, je suis rentré sans rien acheter. Il faut bien réfléchir avant de faire un achat. So, I was in need of uh, buying a personal computer. My computer was broken. I changed the RAM last week without any results. So, I decided to buy a new computer. I used the... I am generally using the computer only for 
text documents and surfing the net. My brother advised me to take a Mac, but the salesperson said Dell is more simple and equally performing than Mac. So I returned home without buying anything. It is necessary to think before buying, making a purchase. Les gens vite, so this is the final lesson. So décrivez comment vous allez au bureau. So describe how do you go to your office. D'habitude, je prends ma voiture, aller au bureau. C'est une voiture ancienne, alors j'ai eu beaucoup de problèmes avec elle. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour la réparer, donc j'ai décidé de la vendre. Ce matin, je prends le métro pour aller au bureau. Les syndicalistes ont annoncé une grève et les taxis coûtent trois, pla- euh, trois fois plus cher. Donc, il y avait beaucoup de monde à la station. Je suis arrivé au bureau avec beaucoup de difficultés. Usually, I take my car to the office. It is an old car, so I had a lot of problems with her, with it. Uh, I spent a lot of money to repair it, so I decided to sell it. This morning, I took the subway to go to the office. The union people had announced a strike and the taxis were costing three times more costly. So, I, there were a lot of people in the station. I arrived in the office with a lot of difficulty. So, if you do like this video, press the like icon and subscribe to our channel for more videos like this. Do recommend to all your friends who are studying 11th standard with Say Sheik 1. Press the bell icon for getting instant notifications. See you in the next video. Au revoir.